দেখো এর আগের ক্লাসে তোমাদের ম্যাপিং যে চ্যাপ্টারটা ছিল সেই চ্যাপ্টার থিওরি পার্টটা শেষ করেছিলাম এবং থিওরি পার্টটা শেষ করার পরে তারপরে ক্লাস আবার থিওরি পার্ট এবং ম্যাপিং এর এমসিকিউ পার্টের যে চারটে প্রবলেম করিয়েছিলাম আজকে পুরোপুরি ম্যাপিং যে চ্যাপ্টারটা সেই চ্যাপ্টারটার প্রবলেমগুলো করাব কত টাইপের প্রবলেম হয় এবং সেই প্রবলেমগুলো বেছে বেছে করাবো এমনভাবে করাবো যাতে করে ওই প্রবলেমের বাইরে কোনো প্রবলেম তোমাদেরকে করতে না হয় অর্থাৎ এমন টাইপের কিছু অঙ্ক আজকে বলে দেবো এবং কিছু করিয়ে দেবো ওই টাইপের অঙ্কগুলি তোমরা পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেবে ওর বাইরে কোনো অঙ্ক করার প্রয়োজন নেই সেই জন্য গুটি কয়েক অঙ্ক আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি সেই অঙ্কগুলোর বাইরে আর কোনো অঙ্ক করার দরকার নেই ওই টাইপের অঙ্কগুলি করবে আমি যে কটা অঙ্ক করে দেবো সেই কটা টাইপের অঙ্ক করবে আমি বলতে চাইছি না যে আমি যে চার পাঁচটা অঙ্ক করে দেবো সেই চার পাঁচটা অঙ্কই তোমার পরীক্ষার জন্য দেখে যাবে এটা আমি বলতে চাইছি না আমি বলতে চাইছি আমি যে কটা টাইপের অঙ্ক করে দেবো সেই কটা টাইপের বাইরের কোনো অঙ্ক করার প্রয়োজন নেই সেগুলো একটা একটা করে আমি বলে দিচ্ছি তোকে এই এই টাইপের অঙ্কগুলো করবে শুধুমাত্র সেই টাইপের অঙ্কগুলো করলেই এনাফ ঠিক আছে তো আগের দিন দুটো এমসিকিউ পাঠ করেছিলাম আজকে আরও একটা টাইপের এমসিকিউ করছি তারপরে অতি সংক্ষিপ্ত যাব সংক্ষিপ্ত যাব যে মোটামুটি প্রবলেম যে টাইপের হয় সেই টাইপের প্রবলেমগুলো আমি আজকে বলে দিচ্ছি যে চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করবো তো আজকে দেখো প্রথমে এমসিকিউ পাঠের আর একটা টাইপ বলে দিতে হবে এমসিকিউ এর সেই টাইপটা বলছি দেখো একে একে দেখো দশ নম্বর এমসিকিউটা যে এমসিকিউ টেন এফ ম্যাপ জেড টু জেড জেড মানে সেট অফ ইন্টিজার্স অর্থাৎ অখণ্ড সংখ্যা সমূহের সেট এফ ম্যাপ জেড টু জেড এফ এক্স টু থ্রি এক্স মাইনাস টু দ্বারা সংজ্ঞাত বলে দেওয়া আছে দিয়ে বলছে এফ চিত্রণটা এফ চিত্রণটি কেমন হবে এফ চিত্রণটি তাহলে কেমন হবে বিভিন্ন অপশান আছে এফ চিত্রণটি ঠিক আছে তাহলে এফ চিত্রণটি কেমন হবে ওয়ান ওয়ান হতে পারে ওয়ান টু হতে পারে বা ওয়ান ওয়ান টু দুই হতে পারে বা ওয়ান ওয়ান হবে ওয়ান টু হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম হতে পারে বিভিন্ন অপশান আছে যে ওটা তো অপশানটা তো বড় কথা বিষয় হচ্ছে যে এই চিত্রণটা তাহলে কেমন দেখতে হবে বা চিত্রণটা যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ম্যাপিংস দেখেছিলাম সেই কাইন্ডসের মধ্যে কোন কাইন্ডসে পড়বে এটা বিষয় তো এফ ম্যাপ জেড টু জেড এফ এক্স থ্রি এক্স মাইনাস টু দ্বারা সংজ্ঞাত এই চিত্রণটা এই চিত্রণটা তোমার টেস্ট করে দেখতে হবে ওয়ান ওয়ান হবে না ওয়ান টু হবে নাকি ওয়ান 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 টু দুটি হবে তাহলে বাইজেক্ট হয়ে যাবে ইত্যাদি টেস্ট করে টেস্ট করার যে নিয়ম সেগুলো অলরেডি আগের দিন বলেছি আজকে আবার ফেরি অঙ্কটা করতে গিয়ে আবার বলছি এবং এখানে জেড যে সিম্বলটা দেওয়া আছে সেই সিম্বলটা কিন্তু সেট অফ এন্টিজার্স অর্থাৎ অখণ্ড সংখ্যা সমূহের সেট তাহলে এখন দেখো প্রথমেই টেস্ট করবো এই চিত্রণটা ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এক এক চিত্রণ হয় কি না ঠিক আছে তো প্রথমে এক এক চিত্রণের জন্য যেটা আমি দেখাবো সেটা দেখো শুরু করছি হেডিং এ লিখবে ফর ওয়ান ওয়ান সলিউশন করছি ফর ওয়ান ওয়ান এক এক চিত্রণের জন্য প্রথমে এক এক দেখবো মানে ওয়ান ওয়ান এক এক চিত্রণ এক এক চিত্রণের জন্য কি নিয়ম ডোমেইন সেট থেকে যে কোনো দুটো পদ এক্স ওয়াই চুজ করতে হয় এটাই নিয়ম আগে দিন বলেছিলাম ডোমেইন সেট বলতে প্রথম জেড থাকে জেড টু জেড এই জেডটাকে বলে ডোমেইন সেট এখন এই জেড থেকে যে কোনো দুটো পদ র্যান্ডামলি সিলেক্ট করতে হয় সেটা এক্স এবং ওয়াই সিলেক্ট করেছিলাম সেটা করছি দেখো লেট এক্স ওয়াই বিলংস টু জেড এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন বলেছিলাম এক্স ওয়াই বিলংস টু জেড প্রথমে নিয়ে নিতে এক্স এবং ওয়াই জেড মানে এই ডোমেন সেট ডোমেন সেটের মধ্যে যে কোনো দুটো পদ এক্স ওয়াই আমি র্যান্ডামলি সিলেক্ট করলাম দেন তখন এফ অফ এক্স এফ ওয়াই সমীকরণ গঠন করতে বলেছিলাম এই যে এফ অফ এক্স এফ ওয়াই এই সমীকরণ আমি গঠন করছি এবার এফ এক্স বলতে কত থ্রি এক্স মাইনাস টু এফ ওয়াই বলতে কত থ্রি ওয়াই মাইনাস টু তাহলে এফ অফ এক্স এফ অফ ওয়াই এখান থেকে আমি কি লিখবো থ্রি এক্স মাইনাস টু ইজ টু থ্রি ওয়াই মাইনাস টু সেটা লিখছে বলতে দেখো লিখলাম থ্রি এক্স মাইনাস টু ইজ থ্রি ওয়াই মাইনাস টু এরপর কি করবো থ্রি এক্স মাইনাস টু ইজ টু থ্রি ওয়াই মাইনাস টু যে লিখলাম এরপরে যেটা করবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে সমাধান করে সলিউশন করে যেভাবে হোক সেটা ওয়াই দেখা তো মাইনাস টু মাইনাস কেটে দিলাম মাইনাস টু মাইনাস কেটে দিলাম তাহলে এখান থেকে কি সলিউশন হলো দিস ইমপ্লাইং এক্স ইকাল টু ওয়াই এটা বক্সের মধ্যে রেখে দিলাম তো যেহেতু আমি এক্স ইকাল টু ওয়াই দেখে দিতে পারলাম অর্থাৎ এফ অফ এক্স ইউল টু এফ ওয়াই সমীকরণ গঠন করে ক্যালকুলেশন করে আমি যেভাবে হোক এক্স ইউল টু ওয়াই কেবল মতো সমাধানটা দেখালাম যেহেতু দেখি দিতে পারলাম এক্স ইউল টু ওয়াই সুতরাং আমার চিত্রণটি কি হবে ওয়ান ওয়ান দেয়ার ফোর এফ ইজ ওয়ান ওয়ান বা এক এক চিত্রণ সুতরাং এই চিত্রণটা আমার ওয়ান ওয়ান
এবারে টেস্ট কিন্তু অন টু কিনা মানে উপরে চিত্র কিনা ঠিক আছে তার জন্য আবার একই রকম বলে দেবো ফর অন টু এবারে দিলাম ফর অন টু মানে উপরে চিত্র টেস্ট করতে হবে ওয়ান ওয়ান টেস্ট করা হয়ে গেছে ব্যাক এক চিত্র টেস্ট করা হয়ে গেছে এবার আসছি অন টু অন টু হবে কিনা কীভাবে টেস্ট করবো অন টু টেস্ট করার কী নিয়ম বলেছিলাম অন টু হচ্ছে এই যে কো ডোমেন সেট এটা ডোমেন এটা কো ডোমেন এখানে দুটো সেটই একই যদিও এই যে কো ডোমেন সেট এই যে জেডটা সেকেন্ড যে জেডটা দ্বিতীয়টা এটা সেকেন্ড যে জেডটা সেই জেড থেকে যে কোনো একটা পদ ওয়াই র্যান্ডামলি সিলেক্ট করতে অর্থাৎ লেট ওয়াই বিলংস টু কো ডোমেন সেটের যে জেড সেই জেডটা লিখে নিলাম লেট ওয়াই বিলংস টু জেড তারপর কি ওয়াই ইজিক্যাল টু এফ এক্স দেয়ারফোর therefore y equal to fx y equal to fx basa this implying y is equal to fx mani kato 3x minus 2 ekhan teke x er man calculation kore bar kuch tale eta niyom y equal to codomain sheet theke tel pod niye niye tarpor y equal to fx somikoron goton korte ekhane jane f of x equal to f of y somikoron goton ekhane kintu y equal to fx tale ekhane y y is equal to y fx er man kato 3x minus 2 dekhan theke calculation kore x er man nirnay korte hobe তাহলে এক্সে এখান থেকে এক্স এর যে মান বের হলো সেটা হচ্ছে ওয়াই প্লাস টু বাই থ্রি এই যে ওয়াই প্লাস টু বাই থ্রি এটা এক্সের মান এবং সেটা আমি বক্সের মধ্যে রাখলাম এই জায়গায় এসে আমি বলেছিলাম আগের দিন খুব একটা ভাইটাল টেস্ট করতে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট টেস্ট যে সমস্ত ওয়াই বিলংস টু এই যে ওয়াই কথা থেকে নিয়েছি জেড এই জেড সমস্ত ওয়াই বিলংস টু জেডের জন্য এক্স এর মান এই জেডে থাকবে কি না এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সমস্ত ওয়াই বিলংস টু দিস সেট কোডোমেন সেট সমস্ত ওয়াই বিলংস টু কোডোমেন সেটের জন্য এক্স এর মান ডোমেন সেটে থাকবে কিনা এই টেস্টটা খুব জরুরি এই জায়গা বেশ পরি ভুলো যায় সমস্ত ওয়াই বিলংস টু কোডোমেন সেটের জন্য এক্স এর যে মানটা হয়েছে সেই মানটাও যেন ডোমেন সেটের মধ্যে আমার থাকে ওয়াইয়ের মান কোডোমেন থেকে নেবো দিয়ে এক্স এর মানটা যেন ডোমেন সেটে অর্থাৎ এই জেটের মধ্যে থাকে এখন এখানে দুটোই জেট তো সেই জন্য ওয়াইয়ের মান এই জেড থেকে নিলে এক্স এর মানে যেন জেডের মধ্যে আছে কি নেই সেটা আমায় টেস্ট করে দেখতে হবে কীভাবে টেস্ট করবো যে কোনো পার্টিকুলার একটা এক্সাম্পল নিয়ে দিই মনে করো ইন পার্টিকুলার বিশেষ ক্ষেত্রে ওয়ায়ের মান নিলাম দুই নিতেই পারি দুই একটা যেহেতু অখণ্ড সংখ্যা তাহলে যদি আমি ওয়ায়ের মান দুই নিই দেখো এখানে রাফে করে দেখাচ্ছে এটা এটা তো অঙ্কের একটা পার্ট না এটা জাস্ট রাফে করে ফাইনাল রেজাল্টটা লিখতে হয় তো মনে করো কোনো কারণে ওয়ায়ের মান আমি দুই নিলাম যদি কোনো কারণে ওয়াইয়ের মানে আমি দুই নিই তারপর এই দিকে দেখেছি বাঁ দিকে যদি কোনো কারণে ইন পার্টিকুলার ওয়াইক টু নিলাম মনে করো ইন পার্টিকুলার ওয়াইক টু নিলাম তাহলে যদি ওয়াইক টু নিই তাহলে এক্সের মান কত হবে চার তিন দেখো এক্সের মান হল চার তিন কারণ ওয়াই জায়গায় দুই বাসো দুই প্লাস দুই বাই তিন মানে এক্সের মান হবে চারের তিন এই যেমন ওয়াইক টু হলে এক্সের মান হচ্ছে চারের তিন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই চারের তিন এই সংখ্যাটা কি এই জেডের মধ্যে আছে নেই তাহলে সমস্ত ওয়াই বিলংস টু জেডের জন্য এক্স এর মান কিন্তু জেডে থাকছে না কোনো একটা কারণে থাকবে যেমন কোনো কারণে যদি ওয়ায়ের মান এক নেই এক এক সংখ্যাটি ইন্টু যায় তাহলে ওয়ায়ের মান যদি এক নেই তাহলে এক প্লাস দুই তিন বাই তিন তিন বাই তিন মানে ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই কাল টু ওয়ান নিলে এক্স এর মান ওয়ান হয়ে যাচ্ছে যদি ওয়াই কাল টু ওয়ান নেই নি তাহলে এক্স এর মান ওয়ান হয়েছে অর্থাৎ এক্স এর মান ওয়ান ইন্টুজের মধ্যে তাহলে ওয়ানের জন্য সত্য হচ্ছে কিন্তু ওয়ায়ের মান টু নিলে সত্য হচ্ছে না কিন্তু আমার কি রেজাল্ট বলছে যে সমস্ত ওয়াই বিলংস টু জেটের জন্য এক্সের মান যেটা থাকবে তা সবার জন্য হচ্ছে না কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ায়ের মান ওয়ান নিলে তখন আমার জেটের মধ্যে আছে বা ওয়ায়ের মান আমার ধরো চার নিচ্ছে তাহলে চার ওদের ছয় বাই তিন মানে দুই হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওয়ায়ের বিশেষ বিশেষ মানের জন্য এটা আমার এক্সের মান ইন্টিজার বা অখণ্ড সংখ্যা হচ্ছে কিন্তু ওয়ায়ের সব মানের জন্য হচ্ছে না ওয়ায়ের মান যদি তোমার ওই যে বললাম দুই নি বা তিন নি ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরনের সংখ্যার জন্য তখন কিন্তু হবে না ঠিক আছে বা ওয়ায়ের মান ধরো আমি মাইনাস ওয়ান নিলাম নিতেই পারি কেন মাইনাস ওয়ান আমার অখণ্ড সংখ্যা ওয়ায়ের মান যদি মাইনাস ওয়ান নিয়ে নিই তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস টু বাই থ্রি মানে একের তিন একের তিন আমার সংখ্যাটা ইন্টিজার নয় তো এইভাবে বিভিন্ন সংখ্যার জন্য হবে বিভিন্ন সংখ্যার জন্য হবে না অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে সমস্ত ওয়াই বিলংস টু যেটার জন্য এক্সের মান কিন্তু যেটা থাকছে না এটাই বলার বিষয় সেটা ভাষায় কীভাবে লিখবে সেটাও আগের দিন বলছিলাম আবার আজকে বলছি দিস ডাজ নট বিলংস টু ক্যাপিটাল জেড ফর অল ওয়াই বিলংস টু ক্যাপিটাল জেড এটা হচ্ছে মূল ভাষাটা এটা তলায় দেখছিলাম এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট লাইন 
এইটা ডাজ নট বিলংস টু জেড এটা সবসময় জেড এর মধ্যে থাকছে না কখন ফর অল ওয়াই বিলংস টু জেড সমস্ত ফর অল এই চিহ্নটা ফর অল এর ফর অল ওয়াই বিলংস টু জেড সমস্ত ওয়াই বিলংস টু জেড এর জন্য কিন্তু এই মানটা আমার জেড এ থাকছে না এন্ড দ্যাটস ওয়াই দিস ম্যাপিং ইজ নট অন টু দেয়ার ফোর এন্ড এই কারণেই এই চিত্রণটা আমার অন টু হবে না বুবুর চিত্রণ হবে না দেয়ার ফোর এফ ইজ নট অন টু তাহলে চিত্রণটা কি ধরনের রেজাল্ট এক এক হবে কিন্তু পরিচিত্রণ হবে না তাহলে এক এক হবে পরিচিত্রণ হবে না এই অপশানটা যেখানে আছে সেটা হবে তোমার কারেক্ট বুঝে গেল তাহলে এই একটা চিত্রণ দেওয়া ছিল চিত্রণটা জেড টু জেড দেওয়া ছিল তার ক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ান টেস্ট করেছিলাম এখন সেকেন্ড টেস্ট করলাম ওয়ান টু ওয়ান ওয়ানের ক্ষেত্রে হয়েছিল ওয়ান টুর ক্ষেত্রে হলো না ঠিক আছে এইভাবে টেস্ট করে তোমার যে কোনো অঙ্ক বড় অঙ্ক এইভাবে টেস্ট করে দেখতে হয় এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই এখন যে দশ নম্বর এমসি কিউতে দেখালাম এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় আসে চার নম্বরের জন্য আসে এটা এমসি কিউ বললে কি হবে এটা কিন্তু চার নম্বরের কোয়েশ্চেন করা না গেল হ্যাঁ তো সে যাই হোক এই টাইপের অঙ্ক তোমায় দেখে রাখতে হবে এটা একটা টাইপ গেল এমসি কিউ পার্টে গেল এবার দেখো অতি সংক্ষিপ্ত পার্টের কয়েকটা টাইপ দেখাচ্ছে আবার দেখো অতি সংক্ষিপ্ত দুইয়ের অঙ্কটা দেখো দেওয়া আছে এ একটা সেট যার এলিমেন্ট জিরো বি একটা সেট যার এলিমেন্ট টু সিক্স এফ ম্যাপস এ থেকে পেতে যাচ্ছে এফ এক্স এর মানে সিক্স মাইনাস ফোর এক্স জি এ থেকে পেতে যাচ্ছে দুটো ম্যাপিং দেওয়া হচ্ছে জি ম্যাপস এ টু বি এফ চিত্রণটা যেমন এ থেকে বিতে গেছিলো জি চিত্রণটাও কিন্তু আমার এ থেকে বেতে যাচ্ছে এবং জি এক্স এর মান দেওয়া হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এফ এক্স এর মান দিয়েছিল সিক্স মাইনাস ফোর এক্স কিন্তু জি এক্স এর মান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তোমাকে পরীক্ষা করে দেখাতে বলেছে এফ এবং জি চিত্রণ দুটি ইকুয়াল হবে কিনা এফ সমান জি হবে কিনা টেস্ট করো এই টাইপের কোয়েশ্চেন যখন ইকুয়াল ম্যাপিং পড়েছিলাম সমান চিত্র দুটি চিত্রণের সমতা বা ইকুয়াল ম্যাপিং যখন ডেফিনেশন দিয়েছিলাম তখন সম্ভবত এক্সাম্পলটাও বলে দিয়েছিলাম খুব সম্ভবত আমার মনে নেই তো যাই হোক দুটো চিত্রণ এফ এবং জি সমান হবে কিনা অর্থাৎ ইকুয়াল ম্যাপিং এর ডেফিনেশনটা তোমার বার করবে যে ভিডিও আপলোড করেছিলাম ইকুয়াল ম্যাপিং এর ডেফিনেশন সেই ভিডিওটাই দেখবো তো সেই ভিডিও বলা আছে দুটো ম্যাপিংসকে কখন ইকুয়াল ম্যাপিংস বলা হয় তাহলে বুঝতে পারবে তো এখন এফ এক্স এবং জি এক্স এর মান দেওয়া আছে এবং তাদের ডোমেইন কো ডোমেইন সেট দেওয়া আছে এফ এক্স এর ডোমেইন সেট এ থেকে বি জি এক্স এর ক্ষেত্রেও এ থেকে বি দুটো চিত্রণ এ থেকে বিতে যাচ্ছে দুটো কন্ডিশন লাগে দুটো চিত্রণ ইকুয়াল হওয়ার জন্য আমার দুটো কন্ডিশন লাগে এক নম্বর বলেছিলাম উভয় চিত্রণের ডোমেইন সেট ইকুয়াল হতে হবে অর্থাৎ এফ চিত্রণের ডোমেইন সেট যেটা হবে এখানে এফ চিত্রণের ডোমেইন সেট হচ্ছে এ আবার জি যে চিত্রণ তারও ডোমেইন সেট আমার এ তাহলে এক নম্বর যে কন্ডিশন ছিল যে উভয় চিত্রণের এফ এবং জি তাদের ডোমেইন সেট সমান হতে হবে সেটা আমার ফুলফিল্ড হলো এখানে কারণ এফ চিত্রণের ডোমেন সেট এ দেওয়া আছে জি চিত্রণের ডোমেন সেট এ দেওয়া আছে তো যেহেতু উভয় চিত্রণের ডোমেন সেট সেম সুতরাং এক নম্বর কন্ডিশন আমার ফুলফিট হলো দুটো কন্ডিশন আমার লাগে যে ডোমেন সেট দুটো চিত্রণের সমান হয় তো ফার্স্ট কন্ডিশন স্যাটিসফাইড অর্থাৎ উভয় চিত্রণের ডোমেন সেট সমান তাহলে এফ এবং জি ইকুয়াল হওয়ার জন্য ফার্স্ট কন্ডিশন উভয় চিত্রের ডোমেন সেট সমান সেটা আমি লিখে দিচ্ছি অথব এক নম্বর কন্ডিশনটা লিখছি এবার এখানে উভয় চিত্রণের ডোমেইন সেট ইকুয়াল বা সমান তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশন লিখে দিলাম এবার সেকেন্ড কন্ডিশন ছিল ফর অল এক্স বিলংস টু এ এফ এক্স ইকাল টু জি এক্স অর্থাৎ সমস্ত এক্স বিলংস টু এ এ বলতে ডোমেইন সেট সমস্ত এক্স বিলংস টু এর জন্যে এফ এক্স এবং জি এক্স এর মান সমান হয় কিনা দেখতে হবে এ বলতে কে এ বলতে জিরো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এক্স বিলংস টু এর জন্যে এফ এক্স এবং জি এক্স এর মান সমান হয় কিনা দেখা যাক তাহলে এফ এক্স এর মান কত দেওয়া হচ্ছে সিক্স মাইনাস ফোর এক্স তাহলে এক্সের জায়গায় প্রথমে জিরো বাস হবো তারপরে ওয়ান বাস হবো কারণ এ সেটে দুটো পদ একটা জিরো একটা ওয়ান তাহলে প্রথমে এক্সের জায়গায় যদি জিরো বাস হয় তাহলে এফ অফ জিরো জিরো টু কত হবে সিক্স হবে তাহলে এফ অফ জিরো জিরো টু সিক্স লিখছি এফ অফ জিরো তার মানে হচ্ছে সিক্স যদি এফ এক্স জিরো সিক্স মাইনাস করে তাহলে এফ অফ জিরো জিরো টু সিক্স ওয়ান তারপরে এ সেটের পদ হচ্ছে ওয়ান তাহলে এফ অফ ওয়ান কত এফ অফ ওয়ান সিক্স মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান মানে সিক্স মাইনাস ফোর টু এফ অফ ওয়ান টু তাহলে এফ অফ জিরো সিক্স এফ অফ ওয়ান টু এবারে দেখা যাক জি এক্স এর এটা তো এফ এক্স এর গেল এবার দেখতে হবে জি অফ জিরো কত কারণ এক্স বিলংস টু এর জন্য এই সেটটা তো ওয়াইডস মানে যায় এর ওজায় রতায় তাহলে এক্স বিলংস টু এর জন্য এফ অফ জিরোর মান সিক্স এফ অফ ওয়ান এর মান টু এইবার জি এক্স এ বসাও তাহলে জি অফ জিরোর মান কত দেখো জি অফ জিরো
जी ऑफ वन कत एक्सर जगह बनाब सब एक माइनस पाँच प्लस छय एक माइनस पाँच प्लस छय तमें दुई छय सात सात के पाँच बदल दुई तेल जी ऑफ वन तर मान हमारे दुई जैगे अब लक्ष्य करो समस्त एक्स बिलंग स्टेज जो एफ एक्स जी एक्सर मान समान होते एफ अफ जिरो सेव सिक्स जी अफ जिरो सेव सिक्स एफ अफ वन सेव टू जी अफ वन सेव टू अर्थात एफ एक्स जी एक्स इक्वल ठीक है अर्थात समस्त एक्स बिलंग स्टेज जो एफ एक्स जी एक्स मैं एखान देखे इक्वल अथे चित्तन दो इक्वल मैपिंग अथे एफ एम जि इक्वल टू समान चित्रण देर फोर एफ इक्वल टू जि फाइनल रिजल्ट देर फोर एफ इक्वल टू जि अर्थात उभय चित्रण एखे समान अर्थात दोटो चित्रण समता परीक्षा हो गल अर्थात एक क्षेत्र में चित्रण दो इक्वल बोलते ये एक टाइप गलो एक्टर टाइप हम वन वन और वन टू क्या टेस्ट करते हैं जो अंक क्षेत्र में वन 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 टू टेस्ट कर नियम आगे अंकटा दिल खूब इम्पोर्टेंट वही जैगा क्या को चित्रण वन 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 टू है कि ना परीक्षा करते हैं एकटाई रास्ता है छाड़ा विकल्प को रास्ता नहीं जमन प्रथम अंक आज के देखल वोटाई एकटाई रास्ता जो अंक जो टाइप दिख ना क्या वन वन और वन टू टेस्ट कर एकटाई नियम इक्ुअल मैपिंग जो अंक ही दिखना क्या टेस्ट कर एक टाइप प्रसेस प्रथम देखते डोमेंट से देखते कि तरह समस्त एक्स बिलंग स्टेज जो एफ एक्स एम जी एक्स वन आना जो है तेल तुम बोलो इक्वल दो टाइप गलो और एक टाइप देखा देखो तीन नम्बर जो प्रब्लेम एफ मैप्स रियल नम्बर टू रियल नम्बर एखे क्योंकि रियल नम्बर टू रियल नम्बर एफ एक्स जीरो टेक्स स्कोर प्लस वन देव चित्रण एक किंबापर चित्रण है ना अर्थात एक एक है ना एवं ऊपर चित्रण है वन वन एवं वन टू कोई है ना तपर अंकटाई ये दो नम्बर तो जो कर लपर ही एफ मैप्स रियल नम्बर टू रियल नम्बर एखे क्योंकि डोमेन को डोमेन दोजन क्योंकि वास्तव संख्या समूह सेट एफ एक्सर मान देव एक्स स्कोर प्लस वन देव हे चित्रण एक एक है ना अर्थात वन वन है ना अब ऑन टू चित्रण से खूब इम्पर्टेंट आगे अंकटाई हो क्यों ऑन टू है एखे क्योंकि दोटोई है ना एक एक है ना ये टाइप तुल कारण क्या अपेक्षक दीघात दिया एक्स स्कोर प्लस वन आगे अंकगल सब एक धाप टाइप लिनियर टाइप क्योंकि दीघा एक्स स्कोर प्लस वन जैगाटे अंक टोकार उद्देश्य एकटाई एक बुझते पर वन वन देखाते गले क्यों एक क्षेत्र में वन वन है ना बसिभाग क्षेत्र तो वन वन हो जा एक क्षेत्र में क्यों वन वन है ना से जैगाटार लक्ष्य करार्जन ही टाइप अंक तुल सल्यूशन प्रथम कि देखाते हैं फर वन वन से लिखी सल्यूशन देखो फर वन वन प्रथम एक्स वाई जो दो एलिमेंट रैंडमलि सूत्र आर थे आर मान सेट अफ रियल नम्बर अर्थात डोमेन सेट आर दो आर ही तो एक मन रखे प्रथम जो सेट है अर्थात डोमेन सेट ही चूज कर ब्रैकेट लिख लम डोमेन सेट तेल एक्स वाई जो दो एलिमेंट प्रथम सेट थे नीते हैं नहीं निलपर कि एफ अफ एक्स एफ अफ वाई समीकरण गठन करते हैं आगे अंक देखे देर फोर एफ अफ एक्स इजिकल टू एफ अफ वाई एफ एक्स एर मान क्यों एफ एक्स एर मान देव एक्स स्कोर प्लस वन एफ अफ वाई कत है वाई स्कोर प्लस वन ठीक है एफ एक्स एर मान हल एक्स स्कोर प्लस वन वाइर मान हल वाई स्कोर प्लस वन एट वन वन देखो नियम सब सब किस जो अंक एक्स वाई जो दो पद डोम चूज कर लि एफ अफ एक्स एल्ट एफ एफ वाई समीकरण गठन कर लफ एक्स एर मान एक्स स्कोर प्लस वन एट क्योंकुलेशन कर एक्स एल्ट वाई देखान नियम हम वन वन केटे दिल कि एक्स स्कोर इज इक्ल टू वाई स्कोर दिस इम्प्लाइंग एक्स इक्ल टू वाई बला जाए ना जा जगह क्वेश्चन एखन थे एक्स इक्ल टू वाई बला जाए कि वन वन देखा ले केवलम्र एक्स इक्ल टू वाई छाड़ा अन्न को मान आना जाए ना वन वन चित्र जो एफ अफ एक्स इक्ल टू एफ अफ वाई समीकरण घटन क्षेत्र में डेफिनेशन का फलो करो केवलम्र एक्स इक्ल टू वाई देखा अर्थात एक्सर अन्न को मान आना जाए ना वाई छाड़ा क्योंकि ये जगह थे क्योंकुलेशन कर देखा एक्स एल्ट की एक्स स्कोर टू वाई स्कोर हम एक्स एल्ट की लेखा जाए एक्स एल टू लेखा जाए प्लस माइनस वाई एट बक्सर मध्य रख लर्थात एक्सर मैं एक मान आसा एक्स दो मान आस एक्सर मैं एक प्लस वाई आस माइनस वाई आर्था एक्स इक्ल टू प्लस माइनस वाई अर्थात एक्सर हमारे दोटो मान चले आस जेहतु एक्स एर दो मान चले आसटिसफाई कर लो ना वन वन जो शर्त छोड़ो एकटाई मान होते एक्स एल टू वाई सेटाई लो ना दो मान चले आ सूतरा एफ इज नट 
one one. Therefore, f is not one one. Chitrang f chitron tamar ek ek chitron hove na. Therefore. A chitron to chitron to akak of an opponent. Therefore, F is not one one. One one holona, the kidam. Dakanud the so x square plus one digat silole, x is equal to plus minus y s, or x nautical to achilolo. X is the nautical to achilolo, starting F is not one one. Judy Sudomot x equal to y s. Talik in tomorrow one one hundred. Jet x equal to plus minus y s, say Jane, Ejakabalago. Our logic. Jet x equal to plus minus y s, say Tayamarita one one holona. Jet x equal to y sumatras, the talikin to auto. A tagal one one agent. Ever they go on to general election. Opuchitran agent for on to mapping Puchitran agent is a connector for the y. Codomain sector and the y belongs to capital R. A R means OC set of real number, even codomain set of real number. Do the same. Erdhunilam. The y equal to FS Licta, Liglam. Therefore, y equal to fx, y equal to fx, man bus of fx, man kia, x square plus 1. Tell y equal to x square plus 1, like lam, jt fx, man x square plus 1, to y equal to, even the kit niyom, x square man mark on niyom, ekki rakam bhaave, kothik tonga kita tai, ekan tega x square man mark on tai, tell ekan tega x square man mark on tai, this implying x equal to root over of y minus 1. Exer man plus minus with over. The lake and the exer man a low plus minus root over of y minus one. Exer man to low plus minus root over of y minus one. Key test with the y belongs to origin exer man to y real num halogene exer man to more yellow. Somos to y bust of manageone exer bust of month. I bet the name or bust of sunk. I can test for the way this almost to bust of sunk or journey wire wire bust of money journey extra man will bust of a kina put me a monocle down each other with a kinny bust of a winner monocle wire act of bust of one zero nilum in particular monocle y equal to zero nilum y equal to zero nil extra man kia plus minus root over of minus one so one plus minus i that is does not belongs to r the term real number of the name so put me to the wire man zero act of bust of sunk and any the x one is plus minus root of minus one, then plus minus i, man, complex number. I came a real number, real number nine does not belong to it. Tell us, put to me, I'm an act example, I'm choose for lump, the example, the kitty, the kitty, the lump, the wire, zero a month, the number, x one, real china. The Larama test for the cane, so that I can name the kiddo. This does not belong to. Thus, this does not belong to capital R. It is a capital R. It is a to Y belongs to R. It is a manta. It is a real number. It is a to Y belongs to capital R. So, then it is not on two. Therefore, F is not on two. So, the one is 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 the one Sankip to party junk gulaches, sub aki type of the sankip to by MSQ, pate j type on kuguluji, sankip to say aki type on coach, nothing but a color of the country. Ami jacota type on kubudlam, a type of biric in the kunonko porena. One one on to test katavale, or equal mapping in a test katavale, or a actor type jetta, effectual to cross x, ericatre, test tech to own rocum of habitaco, on got a colibu storage, aki process aki, kinto, result will look common like it. Yes, by ericatra on to or J definition to the wo on to her general document definition of wisdom bulchi agbar irago bulchi achke ferable which on to particular bond to the catholic durocum by the same say durocum dutui ami ekatra highlights crew the ekatri contact will cook subida jan of one to the gun put me one one at the jachitaku it a one one and one to hobena it a catabulous eh tickets i want the catago for one one agarmuti coach one one quarter janium say numer the eagle of the x y jigno to draw Bastop Sanka, a domain shift to Skulam, XL will start the epoxy, the epoxy, so we can go to Gulam. 
তাহলে এফ এক্স এর মান কস এক্স তাহলে এফ ওয়াই জিরো টু কস ওয়াই তাহলে কস এক্স এল টু কস ওয়াই আমার দেখানোর টার্গেট টু চেক্স ওয়াই তাহলে কস এক্স এল টু যদি কস ওয়াই হয় তোমরা ক্লাস ইলেভেনে পড়েছো কস থেকে যদি কস আলফ হলে সেটা গেল টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস আলফা তাহলে এখানে এক্স এর মান কি আসছে দিস ইমপ্লাইং এক্স ইয়াল টু টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস ওয়াই যেখানে এন বিলংস টু আই মানে সেট অফ ইন্টিজার্স তাই জিরো এবং যে কোনো পজিটিভ পজিটিভ বা নেগেটিভ ইন্টিজার তাহলে কস থ্রি ডিজিকাল টু কস আলফা থ্রি ডিজিকাল টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস আলফা হয় তাহলে টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস ওয়াই তাহলে এক্স ইউ টু ওয়াই সরাসরি তোমার এলো না আমার আসার দরকার কী ছিল যে এখান থেকে সমাধান করে এক্স ইউ টু ওয়াই সরাসরি আনতে অন্য কোনো মান আনলে হবে না কিন্তু আমার সরাসরি কী এলো সাধারণ সমাধান নিয়ম নিয়ম জানি ইলেভেনে যে কস থ্রি ডিজিকাল কস আলফা থ্রি টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস আলফা যায় তাহলে কস এক্স ইউ যদি কস কস ওয়াই হয়ে যায় তাহলে এক্স এর মান টু এন ফাইভ প্লাস মাইনাস ওয়াই আছে তেমন এক্স ইউ টু ওয়াই এলো না তেমন একটা ওয়ান ওয়ান হবে না তাহলে এই টাইপটা আগে যেমন এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়াই স্কোয়ার থেকে এক্স ইউল টু প্লাস মাইনাস ওয়াই এসছিল ওটা একটা টাইপ এখানে কস থ্রি কস এক্স ইউল টু কস ওয়াই এখান থেকেও কিন্তু আমার এক্স ইউল টু ওয়াই বলা যাচ্ছে না তাই এটা আমার ওয়ান ওয়ান হবে না দেয়ার ফোর এফ ইজ নট ওয়ান ওয়ান সুতরাং এফ আমার ওয়ান ওয়ান হলো না এবারে দেখো অন টুটা দেখাচ্ছি দেখো অন টু উপরিচিত্রণ উপরিচিত্রণ দেখানোর যেটা চিরাচরিত নিয়ম সেটা হচ্ছে এরকম যে ওয়াই ইকাল টু কোডোমিন সেট থেকে একটা পদ নিয়ে নিতে হয় ওয়াই বিলংস টু ক্যাপিটাল আর এই আটটা নেওয়ার পর ওয়াই গোল্ড এফ এক্স গঠন করতে হয় এফ এক্সের মান কস এক্স সেখান থেকে এক্স এর মান বার করতে এক্স এল কস ইনভার্স ওয়াই তারপর টেস্ট করতে হয় যে সমস্ত ওয়াই বিলংস টু আরের জন্যে এক্স বিলংস টু আর থাকে না এটা তো চিরাচরিত প্রথা এইভাবে সমস্ত এর আগে যে অঙ্কগুলো প্রিভিয়াস করলাম এই টাইপের করলাম কিন্তু এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এই জায়গায় সে টেস্ট করা যথেষ্ট মুশকিল যেহেতু কিন্তু ইনভার্স আছে ঠিক আছে এই জায়গায় যেহেতু টেস্ট করার সমস্যা সেই জন্য এর একটা অল্টারনেটিভ ডেফিনেশন দিয়েছিলাম অন টু বা পরিচিত্রণের খেয়াল করে দেখো যেদিন পড়েছিলাম ম্যাপিংয়ের থিওরি সেই ফার্স্ট ক্লাসের ছিল আমার অন টু বা পরিচিত্রণ কাকে বলে তার দু রকম ডেফিনেশন দিয়েছিলাম ঠিক আছে অন টু বা পরিচিত্রণ কাকে বলে তার দু রকম ডেফিনেশন দিয়েছিলাম সেই দু রকম ডেফিনেশনের মধ্যে এটাও ছিল যে পাল্লা চিত্রণের পাল্লা রেঞ্জ এবং কোডোমেন্টসের যদি ইকুয়াল হয়ে যায় এটা যদি কোনো চিত্রণের পাল্লা রেঞ্জ সেট এবং কোডোমিন সেট যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে সেই চিত্রণটাকে কিন্তু আমার অন টু বলা হবে এটাও কিন্তু তখন অন টু চিত্রণ বলা হবে অর্থাৎ রেঞ্জ সেট এবং কোডোমিন সেট যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তখন সেই চিত্রণটাকেও কিন্তু আমার অন টু চিত্রণ বলা হয়ে থাকে তাহলে এই প্রসেসে কিন্তু আমি এখন আর এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে যেমন পার্টিকুলার এই অঙ্কটা কস এক্স হোক সাইন এক্স হোক স্ট্যান এক্স বা ইত্যাদি এই ধরনের ট্রিগ্নোমেট্রিক ফাংশনের যদি কোনো অঙ্ক থাকে তখন কিন্তু আমার এই প্রসেস আমি এগিয়ে যাবো না বারে বারে বলে দিচ্ছি এর জন্য কিন্তু আলাদা প্রসেস সেই জন্য অঙ্কটা ধরলাম তাহলে যদি এই ধরনের কোনো ট্রিগনোমেটিক ফাংশন থাকে তখন আর এই চিরাচরিত যে প্রথা সেই প্রথায় আর যাবো না তখন অল্টারনেটিভ যে ডেফিনেশন ছিল রেঞ্জ এর কোডোমিন সেট সমান সেই দিক দিয়ে আমি টেস্টটা করবো তাহলে এখন দেখো রেঞ্জ এবং কোডোমিন সেট দিয়ে আমি টেস্ট করতে চাইছি অঙ্কটা কীভাবে করছি দেখে নাও দেখো এই চিত্রটা মনে করছে নিশ্চয়ই ডেফিনেশন কস এক্স বা সাইন এক্সের ক্ষেত্রে পাল্লা নির্ণয় কীভাবে করেছিলাম অর্থাৎ যেহেতু কস এক্সের সীমাবদ্ধতা মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান কস এক্সের মান মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান এর বাইরে যদি যাবে না তাহলে এখানে অসংখ্য রিয়েল নাম্বার আছে এদিকে অসংখ্য রিয়েল নাম্বার আছে এই অসংখ্য রিয়েল নাম্বারের মধ্যে এই যে বক্সটা এঁকে দিয়েছে এই বক্সটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকাল টু এক্স লেস দেন টু ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান টু ওয়ানের মধ্যে যত রিয়েল নাম্বার তারা সব বক্সের মধ্যে আছে তাহলে এক্সে তুমি যে ভ্যালু নাও না কেন যেহেতু এক্সেল টু কস এক্স তাহলে এর মানগুলো নিশ্চয়ই বক্সের মধ্যে আসছে এবং এই বক্সটা কী বলে পাল্লা বা রেঞ্জ ঠিক আছে তাহলে এই বক্সটা কত এটা হচ্ছে আমার পাল্লা তাহলে এই যে চিত্রণটা এই চিত্রণটা পাল্লা কত এই বক্সটা অর্থাৎ এই বক্সটা হচ্ছে আমার কত রেঞ্জ এই যে বক্স সেট সেই সেক্সটা আমার রেঞ্জ সেট হয়ে গেল তাহলে রেঞ্জ সেট হচ্ছে আমার বক্সটা আর কোডোমিন সেট কোনটা গোটা বড় সেটটাকে কী বলে কোডোমিন সেট এই যে এফ নাইফ সার্ট টু আর এটা ডোমেন বলে এটা কোডোমিন বলে কোডোমিন সেট হচ্ছে টোটাল সেট অফ রিয়েল নাম্বার আর রেঞ্জ সেট কোনটা শুধুমাত্র বক্সটা তাহলে কি সমান হলো রেঞ্জ বলতে শুধুমাত্র আমার এই বক্সটা আর কোডোমিন বলতে কি পুরো বড় সেটটা তাহলে এটা সমান হলো না তাহলে রেঞ্জ আর কোডোমিন আমার ইকুয়াল হলো না তাহলে যেহেতু এখানে রেঞ্জ সেট এবং কোডোমিন সেট ইকুয়াল হলো না সুতরাং চিত্রণটা আমার অন টু হবে না কীভাবে লিখবে তোমরা লিখবে যেহেতু এখানে রেঞ্জ সেট হচ্ছে মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল টু এক্স লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান এভাবে লিখবে
codomain set to total set of real number tale range set hocche eta codomain set hocche real number tale eta equal nai jeto equal nai sutrang eta amar onto hobe na jeto equal nai onto hobe na othob f is not onto therefore f is not onto sutrang chitro ta amar onto hobe na ei bhabe test korbo thik ache to ei je kota type bollam ei kota type ranko bolli tomader enough thik ache okay